നമസ്കാരം ഞങ്ങളെ തല്ലണ്ട മാളവരെ ഞങ്ങൾ നന്നാവില്ല എന്നുറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണോ ലോകത്തിന് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി സമ്മാനിച്ച ചൈനക്കാർ കൊറോണയെ തുരത്തിയതിന്റെ സന്തോഷം അവർ ആഘോഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് വർഷങ്ങളായി വന്യമൃഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന വൈറസുകൾ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച പല വിധത്തിൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കുടിയേറുകയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടും ചൊട്ടയിലെ അളിഞ്ഞ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആനന്ദസാഗരത്തിൽ ആറാടുകയാണ് ചൈനക്കാർ കൊറോണയെ തുടർന്ന് മാസങ്ങളോളം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്ന വന്യജീവി മാർക്കറ്റ് ഇന്നലെ തുടർന്നപ്പോൾ ചൈനക്കാരത് ആഘോഷമാക്കുന്നതിന് വിവിധ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് വുഹാനിലെ മാർക്കറ്റിലാണ് കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് നാളുകളോളം അത് മൂടിവെക്കുകയും അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ഡോക്ടർ ഡി വെൻലിയാങ്ങിനെ പോലെ ഉള്ളവരെ നിശബ്ദരാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പിന്നീട് കൊറോണ ബാധ മൂലം മരണമടയുകയാണ് ഉണ്ടായത് കൊറോണ ഭീഷണി താൽക്കാലികമായി എങ്കിലും നീങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ചൈനയിൽ അല്ല എന്നും നവംബറിൽ ഇറ്റലിയിലായിരുന്നുവെന്നുമുള്ള പുതിയ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ അമേരിക്കൻ സൈനികരാണ് വുഹാനിൽ കൊറോണ പരത്തിയത് എന്ന സിദ്ധാന്തവും ചൈന പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് വുഹാനിൽ മാത്രമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിലുള്ളത് അവിടെ പോലും പല പല നിയന്ത്രണങ്ങളും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റെല്ലായിടത്തുമുള്ള മാർക്കറ്റുകളിലെ കരിങ്കൽ പാകിയ വൃത്തിഹീനമായ നിലങ്ങളിൽ മുയലുകളും മറ്റ് അനേകം ജീവികളും എല്ലാം തികച്ചും അനാരോഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ മറ്റൊരു ഭീഷണിയായി വുഹാനിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഭാഗികമായി നീക്കി തുടങ്ങി മാസങ്ങളുടെ ഐസൊലേഷനു ശേഷമാണ് നഗരം വീണ്ടും തിരക്കുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ട്രെയിനുകൾ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു വുഹാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് യാത്രക്കാർ വന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഹുബേ പ്രവിശ്യയിലെ വുഹാൻ നഗരത്തിൽ ഹുവാനാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുമാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ആദ്യമായി കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായതെന്നാണ് നിഗമനം തുടർന്നു വൈറസ് ബാധയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് മൂടിവെച്ചത് എന്നുപോലും റിപ്പോർട്ടുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുമെന്ന കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ചൈന തയ്യാറായത് ആദ്യം രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം മാത്രമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചൈനക്കാർ രോഗവും വഹിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്തിന് കേരളത്തിൽ പോലും എത്തി ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ആദ്യമായി ഒരാൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അഞ്ചു ദിവസത്തിനു ശേഷം രോഗിയുടെ മാർക്കറ്റുമായി യാതൊരു സമ്പർക്കവും പുലർത്താത്ത അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഡിസംബർ രണ്ടാം ആഴ്ച വരെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് രോഗം പടർന്ന സംഭവങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് വുഹാനിലെ രണ്ട് ആശുപത്രികളിലെ ആരോഗ്യ ജീവനക്കാർക്ക് വൈറൽ ന്യൂമോണിയ കണ്ടെത്തി ഇവരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വുഹാനിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നു ഹ്വാനൻ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവരായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സാസിന് സമാനമായ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ തുടക്കമാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ ലീ വെൻലിയാങ് മറ്റു ഡോക്ടർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ പോലും നൽകി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് വുഹാൻ മുനിസിപ്പൽ ഹെൽത്ത് കമ്മീഷൻ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ചൈന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ സമീപിക്കുന്നത് അഭ്യൂഹങ്ങൾ പടർത്തുന്നു എന്നു കാട്ടി ഡോക്ടർ ലീക്ക് അധികൃതർ സമ്മൻസ് അയച്ചു ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തില്ല എന്ന് ജനുവരി മൂന്നിന് ഡോക്ടർ ലീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു അജ്ഞാത രോഗത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വാർത്തകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് എന്ന് ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മീഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതെല്ലാം ചൈനയിൽ വിവാദത്തിന് കാരണമായി ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൈനയിലെല്ലാം കെട്ടടങ്ങി എല്ലാം പഴയ പോലെ ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മഹാമാരിയിൽ ദുരന്തം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇറ്റലി അമേരിക്ക എല്ലാവരും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മരണക്കിടക്കകളുമായി കാത്തുകിടക്കുകയാണ്